আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান নামও শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম মাস্ক না পরলে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা দেয়া হবে না করোনা প্রতিরোধে মন্ত্রী পরিষদ বৈঠকে নির্দেশনা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে দেশে আরো 23 জনের মৃত্যু শনাক্ত 1300 এর বেশি সম্প্রচার আইন প্রণয়নের কাজ চলছে জানালেন প্রধানমন্ত্রী দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান মাওয়া প্রান্তে বসানো হল পদ্মা সেতু চৌত্রিশতম স্প্যান দৃশ্যমান পাঁচ হাজার একশো মিটার এবং শারদীয় দুর্গোৎসবের মহানবমী আজ ভক্তদের মনে বাঁচছে বিদায়ের সুর শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো সংবাদ নো মাস্ক নো সার্ভিস অর্থাৎ মাস্ক না পড়লে সরকারি বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানেই সেবা দেয়া হবে না করোনা প্রতিরোধে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এসব কথা জানান তিনি বলেন গণপরিবহনে মাস্ক বাধ্যতামূলক করতে শিগগিরই নির্দেশনা দেওয়া হবে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল এমন দৃশ্য দেখে মনে হতে পারে করোনা দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে তাই মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই অথচ সরকারি হিসেবে এখনও প্রতিদিন করোনায় মারা যাচ্ছেন পনেরো থেকে বিশ জন আক্রান্ত হচ্ছেন দেড় হাজারের মতো শীতে এই সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে যা প্রতিরোধের প্রধান উপায় মাস্ক পরা সরকার প্রধানের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কোনোভাবেই মাস্ক পরা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না তাই এবার বিকল্প সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার মন্ত্রিপরিষদ বৈঠক থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে হলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে সব সরকারি বেসরকারি অফিসের বাইরে একদম একদম বড় একটা ইসি দেওয়া থাকবে পোস্টারের মতন যে নো মাস্ক নো সার্ভিস হাট বাজার বা শপিং মল বা স্কুল প্রতিষ্ঠান যে কোনোই হোক বা সামাজিক বা ধর্মীয় যে কোনো আপনার মানে সম্মিলনে অবশ্যই মাস্ক ইউজ করতে হবে গণপরিবহন ইজ অলস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট নিং রোডসের সচিব নৌপরিবহন সচিব রেলওয়ে সচিব তাদের সাথে আমরা কাল পরশু বসবো ইনশাল্লাহ বসে ওটা একটা ওয়ার্ক আউট করা যাবে করোনার ভ্যাকসিন নিয়েও আলোচনা হয় মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সেক্ষেত্রে অক্সফোর্ড উদ্ভাবিত টিকার দিকেই বেশি আগ্রহ বাংলাদেশের আলোচনা চলছে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথেও ভ্যাকসিন সংগ্রহের যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এটাও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং কোথার থেকে কোথার থেকে ভ্যাকসিন সম্ভব আমরা পেতে পারি সেই বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ এবং বেসরকারি উদ্যোগ সবগুলোই ফুল ফ্লেজেট আপনার জারি আছে এবং আশা করি যে আমরা প্রথম দিক থেকে ইনশাল্লাহ ভ্যাকসিন পাওয়ার আমাদের সুযোগ রয়েছে আমি ডেটটা বলতে পারব না তবে সেটা খুব ভালোভাবেই আগাচ্ছে সেই চুক্তি করোনার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ধাপের সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয় মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে আরও তেইশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো পাঁচ হাজার আটশো তিন জনে মৃত ব্যক্তিদের উনিশ জন পুরুষ আর চার জন নারী এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ উনিশ জন মারা গেছেন সবশেষ এগারো হাজার একশো তিনটি নমুনা পরীক্ষায় এক হাজার তিনশো আট জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে শনাক্তের হার এগারো দশমিক সাত আট শতাংশ মোট আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ আটানব্বই হাজার আটশো পনেরো জন গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ জন এ নিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন তিন লাখ পনেরো হাজার একশো সাত জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার উনআশি দশমিক শূন্য এক শতাংশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় দেশপ্রেম ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে মানুষের কল্যাণে সাংবাদিকদের কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাজে যাতে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি না ছড়ায় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন এই সময় প্রধানমন্ত্রী জানান সম্প্রচার আইন প্রণয়নের কাজ চলছে জানাছেন শফিকুল ইসলাম শামিম একটা সময় আমাদের দেশে ছিল কি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির রজত জয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না এবং কোন ঘটনাকে আড়াল করতে চায় না বলে সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি শেখ হাসিনা বলেন সাংবাদিকদের পেশাগত মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছে তার সরকার রেডিও টেলিভিশন ও পত্রিকাকে বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দেয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী সংবাদপত্র তো বলে সমাজের দর্পণ সেই সমাজের দর্পণ যেটা হবে সেটা যেন অন্তত মানুষের চিন্তা চেতনাটা যেন অন্তত তার দেশপূর্ণ উদ্বুদ্ধ হয় তাদের ভিতরে মানবতা বোধটা যেন থাকে তারা যেন মানুষের কল্যাণে কাজ করে অনেক ঝুঁকি নিয়ে আপনারা অনেক সময় রিপোর্ট করেন সেজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশাপাশি এটুকু অনুরোধ করব যে আপনারা যেমন ধন্যবাদযোগ্য কাজও করেন কিন্তু আবার এমন রিপোর্ট করেন না যেটা মানুষের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় বা মানুষ বিপথে যায় প্রধানমন্ত্রী বলেন পঁচাত্তরের পরে স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে লুটপাট ও নৈরাজ্যের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাধীনতা বিরোধীরা একুশ বছর দেশকে অন্ধকারে ঠেলে দেয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি দুর্নীতির বীজ বপন করে গেছে পঁচাত্তরের পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী সরকারগুলি প্রথমে জিয়াউর রহমান এরপর এরশাদ এরপরে খালেদা জিয়া আর তার দুর্নীতিটাকে প্রশ্রয় শুধু দেয় না নিজের দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিল এবং দুর্নীতিকে লালন পালনই করে যাচ্ছে কিন্তু আওয়ামী সরকার আসার পর আমরা কিন্তু সেটা কখনো করছি না স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতিকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করায় দেশ পিছিয়ে ছিল বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শফিকুল ইসলাম শামেম এটিএন বাংলা ঢাকা নারী নির্যাতনকারীদের আওয়ামী লীগে কোনো প্রশ্রয় নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুর্গাপুজো উপলক্ষে নোয়াখালীর বসুরহাট ও কবিরহাটে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় তিনি এ কথা জানান রাজধানী সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন দলীয় পরিচয় কোনো অপরাধীর আত্মরক্ষার ঢাল হতে পারে না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো গুজবে কাউকে বিভ্রান্ত না হওয়ার পাশাপাশি ফেসবুকে কোন ধরনের উস্কানিমূলক পোস্ট না দেওয়ার আহ্বান জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কেউ এই ধর্ষণ জাতীয় নারী অপমাননার মতো ঘটনা মাইনরিটিদের পর নির্যাতনের মতো ঘটনা ঘটায় তাদের শুধু দল থেকে বহিষ্কার ন তাদেরকে শুধু আইনের অপমান চিরদিনের জন্য আওয়ামী লীগের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিদেশি শক্তি সহায়তায় সরকার দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি এ অভিযোগ করেন তার ভাষায় নির্বাচনের নামে দেশের মানুষের সাথে প্রতারণা করছে সরকার ও নির্বাচন কমিশন বিরোধী মতের কণ্ঠরোধ করতে সরকার ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে বলেও দাবি করেন মির্জা ফখরুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সহকারী শিক্ষকদের শূন্য পদ পূরণের দাবিতে ষষ্ঠ দিনের মতো আমরণ অনশন করছেন নিয়োগ বঞ্চিতরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে চলা তাদের এই কর্মসূচিতে এরই মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ত্রিশ জনেরও বেশি আন্দোলনকারীরা জানান প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি চলবে আদিন সচিবের রিপোর্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেশের শিক্ষক সংকট যখন চরমে তখন রাস্তার উপরে আমরণ অনশনে এই চাকুরি প্রত্যাশীরা এক দুদিন নয় টানা ষোলো দিন তারা রাজপথে আন্দোলন করছে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রেস ক্লাবের সামনে তাদের এই আমরণ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন নিয়োগ বঞ্চিতরা দু সালে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় এই আন্দোলনকারীরা উত্তীর্ণ হন আমরা দেশে সম্পদ হতে চাই আমরা পরিবারের বোঝা দেশের বোঝা হতে চাই না আমরা তার কাঁধে তার কাঁধের বোঝা হতে চাই না আমরা আজকে এতদিন ধরে অবস্থান করতেছি কিন্তু কেউ আমাদের পাশে আসতেছে না আমাদেরকে কেউ কিছুই বলতেছে না আমাদের এই যৌক্তিক দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা উঠব না 
তারা বলছেন প্রতিদিন গড়ে শতাধিক শিক্ষক অবসরে যান আর অন্তত চার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে মাত্র তিনজন শিক্ষক দিয়ে তাই শূন্য পদে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান নিয়োগ বঞ্চিতরা আমরা শিক্ষিত বেকারা এভাবে রাস্তায় পড়ে আছি মানবতার মায়ের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন যাতে উনি আমাদের বেকারত্ব দূর করে আমাদের বেকারত্বের যে যন্ত্রণায় আমরা ভুগতেছি এর সামনে রোদ বৃষ্টি আসলে তেমন কিছু আমাদের মনে হচ্ছে না আমরা যখন রাস্তাতে নামে গেছি আমাদের ঘরে ফেরার পথ নাই আমরা রাস্তায় দেখতেছি বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যে আমরা রাস্তায় কাটাচ্ছি বইরে আবহাওয়ার মধ্যে কাটাচ্ছি কত দুশ্চিন্তা কত মানে অনিরাপত্তার মধ্যে কাটাচ্ছি শুধু একটা চাকরির জন্য করোনা মহামারীতে পিছিয়ে পড়া দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি ঘুরে দাঁড়াতে এই মেধাবীরাই বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন অনেকেই সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা মুন্সীগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে বসানো হল পদ্মা সেতুর চৌত্রিশতম স্প্যান ফলে দৃশ্যমান হয়েছে সেতুর পাঁচ হাজার একশো মিটার সকালে মাওয়া প্রান্তের সাত ও আট নম্বর পিলারের উপর একশো পঞ্চাশ মিটার দৈর্ঘ্যের স্প্যানটি বসানো হয় প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান মোহাম্মদ আব্দুল কাদের জানান এই স্প্যান বসানোর ফলে আর মাত্র সাতটি স্প্যান বাকি রইল সংশ্লিষ্টরা জানান আবহাওয়া ও সার্বিক পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে আগামী দশ ডিসেম্বরের মধ্যে সব স্প্যান বসানো সম্ভব হবে দু সালের ডিসেম্বরে শুরু হয় স্বপ্নের পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শারদীয় দুর্গোৎসবের মহানবমী আজ রাজধানীর বিভিন্ন মণ্ডপে আরাধনায় দেবীকে ভক্তি পূজা করেন পুরোহিত ও পুণ্যার্থীরা মন্ত্রপাঠ দেবী দর্শন ও অঞ্জলি সহ নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে চলে নবমীর আচার দিন পেরুলেই দেবী দুর্গা বিদায় নেবেন তাই ভক্তদের মনেও বাঁচছে বিদায়ের সুর দেখুন সফিউল আলম সুজনের রিপোর্ট নবমীর শুরুতেই দেবী দুর্গাকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয় মন্ত্রপাঠ ঢাকের বাধ্য ও উলুধনী সহ নানা আচারের মাধ্যমে দেবীকে জাগ্রত করে পূজা করেন ভক্তরা দেবীর স্নান পর্বের মাধ্যমে শুরু হয় বিহিত পূজা শাপলা শালুক বেলপাতা সহ নানা উপকরণ দিয়ে চলে দেবীর আরাধনা চলে আরতি সহ শাস্ত্রীয় নানা আনুষ্ঠানিকতা দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মহামারী থেকে মুক্তি চাই এবং আমাদের একটা সুন্দর স্বাভাবিক জীবন যেটা ছিল আমরা ওইটাই ফেরত চাই বছরে শুধু আমাদের আরাধনা থাকবে মা যেন এই করোনা মহামারীর মতো একটা দুর্যোগ থেকে আমাদের পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করে করোনার কারণে রাজধানী পূজা মণ্ডপগুলোতে ভক্ত দর্শনার্থীদের চিরাচরিত উপচে পড়া ভিড় না থাকলেও যার যার মতো করে দুর্গার কাছে প্রার্থনা করেন ভক্তরা দশমী হবে আগামীকাল এর মাধ্যমে যেন সকল রোগ ত্রুটি আমাদের সমাজ থেকে যেন চলে যায় পূজাটা তো খুব স্বল্প পরিসরে হয়েছে তো ওইভাবে তো আসলে ফিলই করতে পারিনি সোমবার দেবী দুর্গার বিদায় নেবেন তাই বিষাদময় অনুভূতি কাজ করছে অনেকের মধ্যে সনাতন ধর্মালম্বীদের বিশ্বাস দেবী দুর্গার বিদায়ের মাধ্যমে সকল অশুভ শক্তি পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে মা কাল চলে যাবে এভাবে তো দুঃখ হচ্ছে কিন্তু মা আবার পরবর্তীতে আসবে দেশ ও জাতিকে তথা পৃথিবীর সকলকে দেবীর বিদায়ের মাধ্যমে সমগ্র জাতি সুন্দর ও সুস্থ জীবন লাভ করবে এমনটাই প্রত্যাশা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা এবারের দুর্গা পূজা কোনো উৎসব নয় আনুষ্ঠানিকতা মাত্র বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার শিবপুর বারোয়ারি দুর্গা মন্দির পরিদর্শনের সময় তিনি এ মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সারা দেশে পূজা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি পরে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সব মানুষের করোনা মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন খাদ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের চাপের কারণেই মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট সি ডিকসন দুর্যোগের সময় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিকতার প্রশংসা করেন তিনি টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে দানবীর নরদা প্রসাদ সাহার নিজ গ্রাম মির্জাপুরের শাহপাড়া গ্রামে পূজা মণ্ডপ এবং কুমুদিনী কমপ্লেক্স পরিদর্শনের সময় ব্রিটিশ হাই কমিশনার এসব কথা বলেন
of Bangladesh and supporting the Rohingyas, but we think that it's really important that the Rohingyas can go home. And there was a conference last Thursday, which we co-hosted with the Americans, the European Union and the UN, to look at how we can support the Rohingyas while they're in Bangladesh, but also how we can create conditions for them to return. Prithibitheke Corona Mahamari Durhok. এই প্রার্থনায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সম্পন্ন হয়েছে শারদীয় দুর্গোৎসব নানা আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশী সনাতন ধর্মাবলম্বীরা উদযাপন করেন তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা নিউইয়র্কের প্রবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে মোট 18টি পূজা মণ্ডপ স্থাপন করা হয় মন্দিরের পুরোহিতরা জানান এবার দেবী এসেছেন দোলায় করে আর বিদায় নেবেন গজে চড়ে কারণ প্যান্ডেমিক কন্ডিশনে আমরা সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন করছি এবং এই সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন করেই আমরা সবার জন্য উন্মুক্ত দাঁত করতে পারিনি বলে আমরা দুঃখিত এই বিশ্ব করোনা ভাইরাস আক্রান্ত করোনা অসুরকে দমন করার জন্য দেবীর কাছে আমরা সবাই আমরা আবেদন করেছি প্রার্থনা করেছি যেন করোনা মুক্ত বিশ্ব হয় দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণমানুষের নেতা হয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি টেনিস অ্যান্ড স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে শহীদ লেফটেন্যান্ট জামাল টেনিস প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় টুর্নামেন্টে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সেনাবাহিনী প্রধান প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেনাবাহিনীর উনিশ পদাতিক ডিভিশন এবং রানার আপ হয় চব্বিশ পদাতিক ডিভিশন আট দিনের এই প্রতিযোগিতায় সেনাবাহিনীর পঁয়তাল্লিশ জন অফিসার বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেন It is to his credit that Bangladesh has occupied its right, rightful place in the world. Gemsen sports is an integral part of military life. It enables us to remain fit, healthy and happier. সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের নাম ও ছবি ব্যবহার করে ভুয়া ফেসবুক সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানায় সেনাবাহিনীর প্রধান কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন না তার নামে পরিচালিত এসব ভুয়া আইডি থেকে প্রকাশিত সব তথ্য মিথ্যে হিসেবে গণ্য করতে সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মজীবন শুরু করেছেন এক হাজার চারশো আটাশ জন নবীন সৈনিক সকালে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে রিক্রুট ব্যাচের শপথ গ্রহণ এবং কুচকাওজের মাধ্যমে এই নবীন সৈনিকদের কর্মজীবন শুরু হয় আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্টরিন কমান্ডার জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজে অংশ নেয় নবীন রিক্রুটদের বারোটি কন্টিনজেন্ট চৌকস নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য হাসিবুল হাসান শ্রেষ্ঠ রিক্রুট হিসেবে নির্বাচিত হন এ সময় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ পরে নবীন সৈনিকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবিচল থেকে কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেন তিনি ভূমধ্য সাগরে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন থেকে সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষে দেশে ফিরেছে নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ বিজয় সকালে জাহাজটি চট্টগ্রাম নেভাল জেটিতে পৌঁছলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল এছাড়াও জাহাজে থাকা সব কর্মকর্তা ও নাবিকদের সফলভাবে মিশন সমাপ্তির জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান নৌবাহিনীর প্রধান এ সময় তিনি বলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী যে কোনো দায়িত্ব পেশাদারিত্বের সাথে পালন করতে সক্ষম তিনি আরও বলেন নৌ সদস্যরা দক্ষতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদা তৎপর এবং অকুত ভয় জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে দু সালের এক ডিসেম্বর লেবাননে যায় যুদ্ধ জাহাজ বিজয় আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়াল্টনের কারখানা পরিদর্শন করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম ওয়াল্টনের প্রিলুট এন একচল্লিশ সিরিজের নতুন মডেলের ল্যাপটপের উদ্বোধন করেন তিনি এ সময় ওয়াল্টনকে মেড ইন বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডার আখ্যায়িত করে তিনি বলেন আইটি খাতে ওয়াল্টন অন্যতম পায়োনিয়ার কোম্পানি ওয়াল্টন ডিজি টেক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল আলম ওয়াল্টনের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর আলমগীর আলম সরকার ওয়াল্টন কম্পিউটারের সিইও লিয়াকত আলী সময় উপস্থিত ছিলেন
এনসিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন এস এম আবু মহসিন দেশের অন্যতম শীর্ষ এই শিল্পপতি কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্সের উদ্যোক্তা পরিচালক এবং সাবেক চেয়ারম্যান এছাড়াও সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেডের পরিচালক তিনি এস এম আবু মহসিনের দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান তার পক্ষে ফুলের তোড়া দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান ইটেন বাংলার হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস উত্তম কুমার শীল এবং ডেপুটি হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এনসিসি ব্যাংকের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন আগাম ভোট দেওয়ার পর তিন রাজ্যে নির্বাচনের প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উত্তর ক্যারোলিনা ওয়াইহো ও উইসকনসিনে জনসভা করেন তিনি আর পেন্সিলভেনিয়ায় প্রচারণা চালান ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন তার পক্ষে ফ্লোরিডায় প্রচারণা চালান সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা করোনা মহামারীর কারণে এরই মধ্যে পাঁচ কোটি সত্তর লাখ ভোটার আগাম ভোট দিয়েছেন তবে এবারের নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেনের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি ভোট কেন্দ্রে করোনা সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকরা চলে গেলেন দক্ষিণ কোরিয়ান বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান স্যামসাংয়ের চেয়ারম্যান লি কুন হি আটাত্তর বছর বয়সে মারা গেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার এই প্রযুক্তিবিদ প্রতিষ্ঠানটির মুখপাত্র এক বিবৃতিতে এই খবর নিশ্চিত করেছেন দু হাজার চোদ্দ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন লি কুন হি এরপর তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খুব একটা জানা যায়নি লি কুনহির নেতৃত্বে স্যামসাং বিশ্বের বৃহত্তম ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী স্মার্টফোন ও মেমোরি চিপস নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক লেনদেন বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার জিডিপির এক পঞ্চমাংশ বলে জানা গেছে কুমিল্লার হোমনায় উপজেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য সেলিম আহমেদ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও ছাত্রলীগ নেতারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল ক্যাম্পে পাঁচশোরও বেশি দরিদ্র মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন প্রাথমিক ওষুধ ছাড়াও মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সাবান সহ অন্যান্য সামগ্রী তাদের দেওয়া হয় এবার বাণিজ্য সংবাদ একুশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এ উপলক্ষে গুলশানে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কেক কাটেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মোহাম্মদ আলী ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আজিজ মোস্তফা খায়ের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জহুরুল হক মাসুদুর রহমান শাহ এ সময় উপস্থিত ছিলেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমানের পক্ষে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস উত্তম কুমার শীল এবং ডেপুটি হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবার আর্টিস্ট খেলার খবর নাজমুল একাদশকে সাত উইকেটে হারিয়ে বিসিবি প্রেসিডেন্স কাপের শিরোপা জিতেছে মাহমুদুল্লাহ একাদশ একশো চুয়াত্তর রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান লিটন দাসের উনসত্তর বলে আটষট্টি রানের ইনিংসে তিন উইকেট হারিয়ে একশো বাইশ বল হাতে রেখেই জয় পায় তারা সেই সাথে রবিন লিগের দু পর্বেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় মাহমুদুল্লাহর দল ইমরুল কায়স তিপ্পান্ন রানে অপরাজিত থাকেন এর আগে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে পঁয়ষট্টি রানেই পাঁচ উইকেট হারায় নাজমুল একাদশ টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটসম্যান ইরফান শুকুরের সাতাত্তর বলে পঁচাত্তর রানে একশো তিয়াত্তর রান তোলে তারা অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত বত্রিশ আর তহিদ হৃদয় করেন ছাব্বিশ রান ফাইনাল সেরা সুমন আটত্রিশ রানে পাঁচ উইকেট পান নেপালের বিপক্ষে ম্যাচের আগে ফিটনেস ফিরে পাওয়াই চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন জাতীয় দলের ফুটবলাররা কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে অনুশীলন শেষে তারা এই কথা বলেন দলের কোচ জেমি ডে ঢাকায় আসবেন আগামী উনত্রিশ অক্টোবর তার আগ পর্যন্ত সহকারী কোচরা কাজ করবেন খেলোয়াড়দের ফিটনেস নিয়ে তবে ক্যাম্পে এখনও যোগদান নেই বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলাররা যদিও ব্যক্তিগত অনুশীলনে নিজেদের তৈরি করছেন তারা ১৩ ও সতেরো নভেম্বর দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশে আসবে নেপাল জাতীয় ফুটবল দল শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার 
মাস্ক না পরলে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা দেয়া হবে না করোনা প্রতিরোধে মন্ত্রী পরিষদ বৈঠকে নির্দেশনা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে দেশে আরও তেইশ জনের মৃত্যু শনাক্ত তেরোশোরও বেশি সম্প্রচার আইন প্রণয়নের কাজ চলছে জানালেন প্রধানমন্ত্রী দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান মাওয়া প্রান্তে বসানো হল পদ্মা সেতুর চৌত্রিশতম স্প্যান দৃশ্যমান পাঁচ হাজার একশো মিটার এবং শারদীয় দুর্গোৎসবের মহানবমী আজ ভক্তদের মনে বাঁধছে বিদায় সুর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পড়ুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ